A mediados del siglo pasado, Santiago era una ciudad en la que prácticamente no había supermercados. Existían las panaderías de barrio, las que constituían un monopolio local. En estas se aplicaba un cierto control de calidad para lograr un pan que cumpliera estándares mínimos. Pero en ningún caso se buscaba la excelencia del producto. Total, vendían harto y les iba bien. Hoy las cosas son totalmente diferentes y un simple control de calidad ya no es suficiente. Si queremos tener éxito con nuestros productos o servicios, hoy debemos aplicar un modelo de gestión de calidad total. Cuando se popularizaron los supermercados y aparecieron las cadenas de panaderías, los panaderos tradicionales se vieron obligados a estudiar y mejorar sus procesos para avanzar hacia una mayor calidad. Algo que debieron hacer todas las empresas en sus respectivos rubros para mantenerse y a la vez mejorar su posición en los mercados. Pronto comenzaron a descubrir un mundo de oportunidades donde ahorrar costos innecesarios y producir mejoras de calidad. Traspasando en buena parte esas diferencias al cliente y aumentando las posibilidades de lograr su preferencia. La clave era cambiar el foco de la mirada desde la calidad del producto terminado a la calidad integral del proceso de producción, incluyendo muy fuertemente a los clientes. Determinar sus necesidades y buscar la mejor forma de satisfacerlas se transformó en un componente fundamental de la gestión moderna en las organizaciones. La idea central fue preguntarse en qué partes del proceso se podrían estar originando las fallas que luego causan un producto o servicio efectuoso y costos innecesarios. Dando respuesta a esta pregunta, la probabilidad de que productos fallados lleguen al mercado disminuye. Y la solución de los problemas usualmente significa una mejora del proceso desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia. Tan clave fue el cambio señalado que se transformó en parte esencial en la erupción de las ideas y estrategias de calidad total, cuyos pilares permanecen plenamente vigentes. A la vez, impulsaron las normas modernas de la calidad de la familia ISO. Todas tienen como base común el enfoque basado en procesos. A fines de los años 70 del siglo pasado, la industria japonesa irrumpió en el mundo con grandes ventajas competitivas. Esto porque Japón había comenzado a aplicar conceptos de calidad desde el año 1950, inspirados en el trabajo del estadounidense William Deming sobre control estadístico de procesos. Las ideas de Deming y otros pensadores definieron y posteriormente evolucionaron en lo que más tarde se conoció como modelo de gestión de calidad total, o Total Quality Management, como es internacionalmente conocido. El nacimiento de TQM es, sin lugar a dudas, el hito más relevante en la historia del tema de calidad y uno de los mayores impactos en la gestión moderna de organizaciones. Los elementos fundamentales de la gestión de calidad total son los siguientes. Liderazgo efectivo de los directivos, gerentes, jefes y supervisores. Orientación a satisfacer a los clientes externos que proveen recursos a la organización. Valoración de las personas que laboran en la organización como el componente clave de esta. Realizar planificación global y especialmente de los detalles. Gestión de los procesos en búsqueda del mejoramiento permanente de su calidad y productividad. Trabajo en equipo como cultura de trabajo de la organización. Desarrollo y uso de sistemas de información que posibiliten tomar decisiones basadas en datos. Considerar la capacitación del personal como una inversión y no como un gasto. Y finalmente, visión de largo plazo con perspectivas de futuro. La filosofía de calidad total constituye un modelo de gestión de empresas y organizaciones que es aplicable a todas ellas sin excepciones. Se basa en sólidos principios y valores, busca el bienestar de los clientes sin olvidar a los trabajadores y propende el creciente desarrollo de la sociedad. Las ideas que le sirven de fundamento continúan plenamente vigentes.